Okey baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Hari ini kita nak tengok sub topik kedua kita iaitu equilibrium over uniform rigid body. Kita dah belajar di dalam sub topik pertama macam mana kita nak relatekan antara kita punya linear and our rotational motion. Okey kita buat macam ni Linear kita contohnya adalah displacement Rotation kita adalah angular displacement Kita bubur radius R Contoh pula macam velocity is our linear component Dalam rotation kita bubur omega Untuk linkkan dia kita bubur radius R Inside this subtopic Kita nak tengok kepada force okay? So di dalam ni kita ada kita punya force F Dia punya rotation kita tulikan sebagai Tau ataupun torque Simbol ni namanya tau tapi benda ni torque okay? Untuk relatekan dia kita kata Sini ada radius R. So, what is this? This is torque. Okay. So, what is torque? Is the turning effect produced by force. Okay. So, bila contohnya di sini. Okay. We have a lever here. Okay. Dan sini kita ada macam screw. And we are actually pulling the screw in a rotation. So, when we talk about torque. Dia adalah benda yang berputar. Okay. Applykan satu daya with a distance D atau R dekat sini. Okay. Okay. Maka kita akan produskan one rotation here Okay, anything that is rotating We call this as torque Okay, so it's a vector quantity And unit dia adalah dalam newton meter Okay, so Form dia adalah torque sama dengan F This, ini bukan darab ah. This is what we call as cross Cross ni bukan darab Di mana untuk menghilangkan cross ni Kita akan munculnya kita punya sin theta Di mana theta ni adalah angle antara force Dengan kita punya Distance R. R ni bukan radius. Ha? R is the distance from the rotational axis. Rotational axis tu apa, sir? Dia dekat tempat yang static ataupun what we call this as pivot point. Okay, dia ada beberapa nama. This is what we call rotation axis. Ha? Tempat yang tak bergerak. Okay, ataupun pivot. Okay, so rotation axis ataupun pivot. So, nanti saya go into more detail. Kenapa cross tu dapat sign? For now, let's see that because kita punya torque ni adalah vector. Okay, maka dia boleh ada positif dan dia boleh ada negatif torque. So, macam nak tahu positif, if you applykan satu daya, ini dia punya pivot atau rotation axis. Ha? Saya tulis ni sebagai pivot. Okay, if you applykan satu daya dekat sini, benda ni, okay, ni akan ke belakang begini. Okay, sama juga kat sini, dia akan ke belakang macam tu. And then you teruskan je putaran dia. If putaran satu benda tu adalah anti-clockwise, maka kita ada positif torque. Kalau putaran dia adalah clockwise mengikut arah jam maka dia adalah negative torque. So di sini kita tengok arah putaran tu manalah. Okey. So here is an example. Okey, di mana dia ada satu daya dekat sini pula adalah dia punya rotation axis dan distance antara uh, rotation axis atau pivot kita kepada force kita adalah distance r 0.28. So torque sama dengan F cross R ataupun kita dapat sini F R sin theta. Okay. Kita punya F adalah berapa kat sini? 200. Okay. Example sini dia bagi F kita 200. Okay. R kita pula adalah 0.28. Okay. Dan kita ada sin theta. Theta ni adalah apa? Angle antara F dengan R iaitu 130. So, you dapat kat sini. Okay. So, kebanyakan orang masih lagi bertanya, Se, apakah maksudnya kita punya cross product di sini? Okay. So, I'm going to go into more detail kat sini. Okay. Kita dah belajar di mana kalau kita Uh, kalau kita ada dua vektor okay, Untuk darabkan dua vektor ni Ada dua kaedah Satu dot product Yang you belajar di dalam topik 4 Work is equal to F dot S Another one di sini kita akan belajar Cross product di mana tau Sama dengan F cross R Di sini untuk hilangkan dot Kita ada F S cos theta Di sini untuk menghilangkan cross dia Kita ada F R sin theta okay, So apa maksud dia kat sini? Okay. The cross product here is the magnitude of the position vector R and the component of force perpendicular to R. So, for here, kita ada satu example. I'll draw a better example here. Kita ada kita punya R dekat sini dan kita ada kita punya force dekat sini. Saya dapati force saya ni, saya akan ada angle theta di sini. So, saya boleh pecahkan force saya kepada F cos Theta dan di atas sini saya akan ada F sin theta. So you know that this is you punya vector R dekat sini. Mana komponen yang perpendicular dengan dia? Iaitu kita punya apa? Uh, force mana yang perpendicular? F 
sin theta. So, kalau nak mudah ingat, bila you nampak je ada cross ni, kita akan tukarkan dia kepada f sin theta. Okay? So, that's first and then nak buat tau tadi macam uh, macam nak buat talk tadi saya kata nak tahu dia clockwise ke anti clockwise tengok dari mana arah daya dia datang okey tapi kalau you nak determinekan dengan right hand rule pun boleh you ambil you punya tangan kanan okey you tengok you punya jari ni empat jari ni akan tunjuk arah mana daya tu muncul and then you akan turnkan dia mengikut uh, mengikut pergi you punya thumb speed hard pandangan saya you tengok saja Dekat mana daya ni. Kalau daya ni pergi sini, confirm lah benda ni akan rotating sini. Takkanlah dia rotating belah sana. Okay, tak logik ah. So, tengok dia, daya tu kena arah balik. Okay, so the direction of torque is directed along the axis of rotation perpendicular to F and R. So, again, that is the cross product. Satu vector yang seterusnya yang perpendicular to the next vector. Okay, so this is another thing yang penting. In doing torque based punya question, Okay, it is important to know the pivot point. Pivot point ni tadi macam kita kata apa? Rotation axis. Tempat yang <coughs> tidak bergerak. Kerana tempat yang tak bergerak ni lah bagi you, you punya distance R. Okay, so contoh di sini. Okay, uh, ini example in everyday life. Kenapa bila kita tolak pintu kan, kita tolak pintu dekat dengan dia punya handle. Kerana bila kita tolak dekat dengan dia punya handle, you akan dapat you punya distance R ni besar. So, berdasarkan torque sama dengan FR sin theta, if you punya R ni, which is distance daripada daya kita kepada kita punya pivot ni adalah tinggi, maka you nak turnkan you punya pintu tu pun mudah. Tapi kalau you apply dekat hujung kita punya pintu ni, kalau distance R dia kecil, maka kita punya torque pun akan ke kecil. Okay, so that's in everyday life lah. Okay, so sir, saya dah faham dah pasal torque ni apa, dan, uh, macam mana nak tahu dia punya clockwise, anti-clockwise, macam mana kita nak apply ni. Kita apply ni dalam soalan what we call as equilibrium condition. Okay, again, uh, dalam ni kan kita nak tengok benda sama sahaja macam force. You remember you have Newton's uh, uh, first law of motion di mana submission of F sama dengan kosong kan? Okay. So, di sini, equilibrium of a uniform rigid body ni, ini kita applykan torque. Tapi apply macam mana? Kita applykan kepada sesuatu objek yang first tidak bergerak. Bila sesuatu objek tu tidak bergerak, submission of F dia equal to zero. Macam ni lah. Okay. Not moving. And the second part, sebab dia two condition. The second part, untuk objek tu tak bergerak adalah dia tidak rotating. When it's not rotating, maka the submission of torque sama dengan ko kosong. Okay, I'll show example in the next video. Tapi before we go into more detail, saya nak terangkan dulu pasal kita punya center of mass dan juga remember tak free body diagram? Okay, free body diagram dalam topik 3 berbeza dengan dalam topik ini. Okay, free body diagram dalam ni kena tengok kepada mana dia punya center of gravity dan kalau contohnya objek tu ada lebih. I'll explain more detail again in the next video. Tapi kita tengok sini, last part dalam video ni adalah kita punya center of gravity. What's the center of gravity? <coughs> Defined as a point in which the whole body may be considered to act. Okay, so um, center of gravity ni adalah kita punya center where the mass is concentrated. Okay. This is important especially dalam kita punya topik 6 ni sebab uh, nanti you punya weight uh, weight kan dia bukan dekat satu tempat tau. Dia akan dua tempat. Contoh macam topik 3 kita nak buat free body diagram kita buat satu dot. Inside this topic kita tak buat satu dot. Kita draw object tu as a hole. Okay. <coughs> Kenapa? Sebab kita nak tengok individually zarah-zarah dalam kita punya objek ni will rotate So, we want to see the thing as a whole. So, nanti bila you draw, you akan ada sini, you punya weight center. Sini akan ada weight lain, sini akan ada weight lain. Okay? So, it's important to know the center of gravity, which is the point which the whole body considered to act. Basically, dia adalah tempat center. Kalau contohnya sini adalah 10 meter, maka weight center is at 5. Sebab dia yang paling center. Okay, weight of the object is acting at the center of gravity. For uniform object, weight is always acting at the center of the object. So, this is an example of certain shape of an object that has different center of gravity lah. Okay, fakta menarik. Manusia punya center of gravity dekat 
pusat. Okay. So in the next video kita akan tengok how you draw free body diagram dalam topik ini. Okay. Still in the subtopic ni ya, subtopik dua ni. Okay. See you in the next video. Bye.